அன்பு நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் நுகர்வோர் எக்ஸ்பிரஸ் டெக்ஸ்டைல் நியூஸ் சேனல் மூலமாக உங்களை மீண்டும் ஆக சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு ஒரு புதிய செய்தியோடு உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் இன்றைக்கு திருப்பூர் தொழில்துறை வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது கொரோனா ஒரு முகம் இருந்தால் கூட அது புதுவிதமான பல பரிமாணங்களோடு திருப்பூர் தொழில்துறை வளர்ந்து வருகிறது மாஸ்க் உற்பத்தி பிபி கிட் உற்பத்தி இன்னும் நிறைய புதிய ஆடர்கள் பின்னலாடை ஏற்றுமதி ஆடர்களும் வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது இவை எல்லாவற்றையும் மிக சிறப்பாக செய்து ஏற்றுமதியாளர்கள் தங்களுடைய தொழிலிலே வளர வேண்டும் என்றால் பலவிதமான இயந்திரங்களை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் இறக்குமதி இயந்திரங்கள் பல விதமான நவீன தொழில்நுட்பத்தோடு செயல்படுகின்றன அந்த வகையில் எஸ்பிஎஸ் மிஷின்ஸ் நிறுவனத்திற்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் இந்த நிறுவனம் கட்டிங் மிஷினில் இருந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஏற்றுமதி ஆடலை முழுமையாக முடிப்பதற்கு தேவையான அனைத்து வகையான எந்திரங்களையும் வழங்கக்கூடிய ஒரு அருமையான நல்ல நிறுவனம் நல்ல வாடிக்கையாளர் சேவைகள் வழங்கக்கூடிய வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்திற்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் அதனுடைய நிர்வாக இயக்குநர் திரு பிரபு அவர்களை நாம் சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் அவருடைய நிறுவனத்தை பற்றிய அவருடைய சேவைகளை பற்றிய அவருடைய சர்வீஸ் எப்படிப்பட்டது என்பதை பற்றி அறிந்து தொழில்துறையினர் பயனடைய வேண்டும் என்பதற்காக எஸ்பிஎஸ் நிறுவனத்திற்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் திரு பிரபு அவர்களை நாம் சந்திக்கிறோம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி பிரபு சார் பார்க்கறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி உங்களுடைய நிறுவனங்கள் மூலமாக நிறுவனத்தின் மூலமாக நீங்கள் நிறைய ஏற்றுமதி பின்னலாடை நிறுவனங்களுக்கு நிறைய எந்திரங்களை நீங்கள் வழங்கி வருகிறீர்கள் ஒரு முழுமையான ஆர்டரை முடிப்பதற்கு தேவையான அதாவது சுயிங் மிஷினில் இருந்து கம்ப்ளீட்டு கட்டிங் மிஷின் வரைக்கும் எல்லா விதமான எந்திரங்களையும் நீங்கள் வழங்கி வருகிறீர்கள் சொல்லுங்கள் சார் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் உங்களுடைய தொழில் அனுபவம் நீங்கள் கல்வி கற்ற உயர்நிலை கல்விகள் அப்புறம் உங்களுடைய தொழில் அனுபவம் எஸ்பிஎஸ் நிறுவனத்தை எப்போது தொடங்கினீர்கள் எந்த விதமான சர்வீஸ் எல்லாம் வழங்குறீங்க சொல்லுங்க உங்களை பற்றி சொல்லுங்க இப்போ என்னுடைய பேர் பிரபுங்க இப்போ நாம் எஸ்பிஎஸ் மிஷின்ஸ் ஒரு நிறுவனத்துலேருந்து பேசுகிறோம் இப்போ நாம் வந்து என்னுடைய சொந்த ஊர் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய பற்றி என்னை பற்றி எனக்கு தெளிவாக சொல்லுங்கள் என்னுடைய சொந்த ஊர் வந்து கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பக்கத்தில் ஒரு அத்தானின்னு ஒரு கிராமம் இப்போ நாம் படித்தது எல்லாமே வந்து என்னுடைய கல்லூரி படிப்பை முடித்தது வந்து பண்ணாரி அம்மன் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்து முடித்தோம் படித்து முடித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் படித்து முடிச்சுட்டு திருப்பூரில் வந்து ஒரு இயந்திர நிறுவனத்தில் வந்து ஒரு ஒரு வேலை வேலைக்கு நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அங்கே கிட்டத்தட்ட அங்கே ஒர்க் பண்ணது மூலமாக நம்ம ஒரு பதினாறு வருஷம் பதினாறு ஆண்டுகள் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த இயந்திர தொழிலே வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாறு வருட அனுபவம் எனக்கு இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன மிஷின்ஸ் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கவர்மெண்ட் தயாரிப்பிற்கு உண்டான அனைத்து விதமான மிஷின்களும் நம்ம பண்ணுறோம் பதினாறு ஆண்டுகள் ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு நிறைய கிடைச்சிருச்சு ஆமாம் அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய தனி நிறுவனத்தின் மூலமாக நீங்கள் வந்து சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க ஆமாம் எஸ்பிஎஸ் எப்போ தொடங்குனீங்க எஸ்பிஎஸ் வந்து தொடங்கி இப்போ இரண்டு வருடங்கள் ஓ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நீங்கள் தொடங்குறீங்க ஆமாம் தொடங்கும் பொழுது என்னென்ன விதமான எந்திரங்கள் மூலமாக நீங்க <laughs> <laughs> நல்ல ஃபேமஸ்மான பிராண்டு ஸோ நம்ம அந்த சன்ரைஸ் நம்ம பண்ணுறோம் பிராண்டு எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹை டெக்னாலஜி உள்ள பிராண்டு அப்பான்னாவே வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு உயர் தொழில்நுட்ப இயந்திரங்கள் தான் அது தயாரிப்பாங்க ஆமாம் அது ஹசிமா வந்து ஃபேமஸ் ஆமாம் ஹசிமா சொல்லுங்கள் சார் இப்போ நம்ம நாங்கள் எதில் ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட்னு பார்த்தோம்னா கட்டிங்கில் ஒரு கவர்மெண்ட் கட்டிங்கில் வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு எப்படி சொல்கிறோம்னா இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் கட்டிங்கில் வந்து நம்ம தயாரிக்கிற நம்ம பண்ணுற பிராண்டு வந்து அஷிமா கேம்னு ஒரு பிராண்டுங்க இது வந்து ஒரு நூற்றி நாலு வருட கம்பெனி இவங்க வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கட்டிங் மிஷின் சம்மந்தமான துறையிலே இருக்கிறாங்க அது சம்மந்தமான மிஷின்ஸ் மட்டுமே பண்ணுறாங்க ஒன்லி கட்டிங் மிஷின் ஆமாம் ஆர்என்டி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து உலகத்திலேயே வந்து தலைசிறந்த இயந்திரம்னு இதை சொல்லலாம் நம்ம 
ஸோ அந்த அளவுக்கு உண்டான தலை சிறந்த பண்புகள் அந்த மிஷினில் இருக்குது ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம அந்த பதினாறு வருட எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நாம் ஒரு தொழில் தொடங்குகிறோம் ஸோ அதில் வந்து திருப்பூர் நிறுவனத்துக்கு உண்டான ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டு ப்ராடக்டாக நம்ம கொடுக்கணும் ஆமாம் ஸோ வெரி பெஸ்ட் மிஷின் கொடுக்கணுன்னு சொல்லி நம்ம இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பிராண்டை நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணி அதில் வந்து இந்த ஹஷிமா பிராண்ட் ஜப்பனீஸ் மிஷின்ஸ் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணோம் ஸோ இந்த பிராண்ட் நம்ம ஏன் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் வந்து நிறையா ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இதில் இப்போ இந்த கட்டல ஸ்ப்ரெட்டில் என்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா கட்டில் வந்து வேர்ல்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை ஹெட் கட்டு நம்ம கேம் கட்டு தான் இந்த மிஷினில் நம்ம ஆயிலோ இல்லை க்ரீஸோ எதுவும் அப்ளை பண்ண தேவையில்லை ட்ரை ஹெட் கட்டுருங்க நம்ம மெயின்டைன்ஸ் பண்ண தேவையில்லை இந்த கட்டு மெயின் அது தான் அடுத்த ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து மதர் போர்டே கிடையாது ஆமாம் கம்ப்ளீட்லி பிஎல்ஸ் பேஸ்டு கட்டுருங்க லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி வேர்ல்டு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி பிஎல்சிங்கிறதுங்க ப்ரோக்ராம் லாஜிக் கண்ட்ரோல் ஸோ வந்து ஒரு மதர் போர்டு வந்து கட்டுற கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்கு பதிலாக கம்ப்ளீட் சாஃப்ட்வேர் வந்து கட்டுற கண்ட்ரோல் அக்யூரசி ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் இந்த மிஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் அதில் பெரிய அட்வான்டேஜ் அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா அடுத்த டெக்னாலஜி என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா இது வந்து நைஃப் ஆட்டோமேட்டிக் மெஷர்மெண்ட் சென்சர் இருக்குங்க அதாவது வந்து நைஃபை வந்து இப்போ நார்மலாக மற்ற மற்ற இயந்திரத்துலலாம் இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்கிற மற்ற இயந்திரத்துலலாம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம டெய்லியும் காலையில் வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல் வச்சு நைஃபை அளக்கணும் அளந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் என்ட்ரி பண்ணுவாங்க நம்ம கட்டில் வந்து அதெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக நைஃபை டச் பண்ணி சென்ஸ் பண்ணும் ஓ ஸோ நைஃப் எடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை எடுத்துக்கும் டச் பண்ணி ஸோ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கட்டுறதுல மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எந்த வேர்ல்டுலேயே வேறு எந்த கட்டலையும் இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது அடுத்து என்னென்னு பார்த்தா நம்ம நைஃபை ஷார்பன் பண்ணணும் இப்போ நம்ம கட்டிங் மிஷின்ஸில் வந்து நைஃபை ஷார்பனிங் பண்ணணும் நம்ம ஷார்பன் பண்ணுறதுக்கு பெல்ட் ஷார்பனிங் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மற்ற இடத்துல பார்த்தோம்னா ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டோனில் என்ன மெயின் டிஸ்அட்டேஜ் என்னென்னா ஸ்டோனில் ஷார்பனிங் பண்ணுறப்போ அன்னியவனா ஷார்பனிங் கிடக்கும் நைஃபு வந்து அன்னியவனாக ஷார்பன் ஆகும் ஸோ பெல்ட் ஷார்பனிங் போடுறப்ப ஈவனாக ஷார்ப்னஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம காஸ்ட் ரொம்ப கம்மி மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் பெல்ட் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்டோன் எடுத்துட்டோம்னா ஒரு ஸ்டோன் பன்னெண்டாயிரம் ரூபா வரும் இப்போ ரெண்டு ஸ்டோன் மூணு ஸ்டோன் ஆறு ஸ்டோன் இருக்கிற மிஷினெல்லாம் இருக்குது இப்போ நம்மளில் வந்து ரெண்டு பெல்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஷார்ப்னிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெல்ட் வெறும் தொண்ணூற்றொம்பது ரூபா தான் ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா நம்ம ஒரு வாரத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு பெல்ட் ஸ்டோன் எடுத்துட்டோம்னா மூணு மாதத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா முப்பத்தாயிரம் ரூபா நான் செலவு பண்ணணும் இதில் எடுத்துட்டிங்கன்னா வெறும் தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா தான் வாரத்துக்கு ஒரு வாரத்துக்கு தொண்ணூத்தொம்பது ரூபா தான் ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ரொம்ப இதில் ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் மற்ற இயந்திரத்தில் காட்டிலும் அடுத்தது இதில் பெரிய அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா ஸ்வை கட்டிங் கட்டிங் ஹெட்டில் வந்து நம்ம நைஃப் வந்து ரவுண்ட் மோஷன் வந்து அப் அண்ட் டவுன் மோஷனாக மாற்றும் அது வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னா அதில் வந்து டபுள் ஸ்வைவல் டெக்னாலஜின்னு ஒரு யூஸ் பண்ணுறோம் டபுள் ஸ்வைவல் டெக்னாலஜி என்னென்னா ஒரு ரெண்டு வீல் இருக்கும் ரெண்டு வீல் வந்து உங்களுக்கு இப்படி ஒர்க் ஆகும் ஸோ சென்ட்ரில் நம்ம நைஃப் மாட்டிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு வீல் வந்து சென்ட்ரில் ஃபோர்ஸ் பண்ணுவோம் நைஃபை ஸோ கரெக்டாக நைஃப் எக்ஸாக்டாக ஜீரோ பொசிஷனில் இறங்கும் உங்களுக்கு டாலரன்ஸே இருக்காது ஸோ இப்போ கட்டிங் குவாலிட்டி நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் எம்எம் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் அந்த மாதிரி டாலரன்ஸே இருக்காதுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டாலரன்ஸில் ஒர்க் ஆகும் கட்டிங் அக்யூரஸி எக்ஸாக்டாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் இந்த மிஷின்ஸில் இருக்குது அப்புறம் அடுத்த அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பிரிசில் பெட்டு இப்போது மற்ற மிஷின்ஸில் பிரிசில் பெட் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயராக இருக்கும் இப்போ நம்ம மிஷினில் பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்குலராக இருக்கும் என்ன காரணம்னா ஸ்கொயராக இருக்கிறதுல பாதி நம்ம கொடுக்குறோம் பிரிசல் சைஸ் ஏன் அந்த மாதிரி சைஸ் நம்ம சின்னதாக கொடுக்கணும் மற்ற இதில் ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஏன் சின்னதாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பிரிசல்ஸ் எடுத்துகிட்டோம்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸில் வந்து கட்டிங் பிரிசல்ஸ் மாற்றுவோம் இப்போது ஒரு மிஷின்ஸில் பிரிசல்
அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்து அதை வந்து ஆய்வு பண்ணி அதை வடிவமைச்சிருப்பாங்க அப்படின்றத நல்லா புரிஞ்சுக்கிற முடியுது இப்போ அடுத்த டெக்னாலஜி என்னென்னு நம்ம பார்த்துட்டோம்னா இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட்டு வந்து ஸ்டீல் பாடி மிஷின் இந்த வேக்கம் சேம்பர் ஸ்டீல் வேக்கம் சேம்பர் ஸ்டீல் பாடி கவர் முத கொண்டு கம்ப்ளீட் ஸ்டீல் ஸோ மிஷின் ரொம்ப உறுதியாக இருக்கும் நம்ம ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷம் ட்ரபுள் ஃப்ரீயாக ரன் ஆகும் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக ஆமாம் மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸை வந்து எவ்வளோ கம்மி பண்ண முடியுமோ கம்மி பண்ணி எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி மிஷின்ஸ் அவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் அதிகம் பண்ண அதிகம் பண்ணால் நம்மளுக்கு செலவு தான் அதிகமாக ஸோ எவ்வளோ மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ் கம்மியாக கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவு கம்மி பண்ணி மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக செலவு வந்து ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் ஸ்டடி பண்ண வரைக்கும் இப்போ மார்க்கெட்டில் இருக்கிற மிஷின்லேயே மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது நம்ம கேம் கட்டிங் மிஷின் தான் ரொம்ப சீப்பாக கொடுத்துருக்காங்க மெயின்டெனன்ஸு ஒரு மிஷின் வாங்குறது நம்ம பெருசில் இப்போ அது வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் நம்ம அதை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ ரொம்ப மெயின்டெனன்ஸ் செலவு அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பார்க்க அளவுக்கு நம்மளுடைய வளர்ச்சிக்கு வந்து அது பயன்படுது பயன்பட்டிருக்க அந்த எந்திரம் அப்படின்றது தானே முக்கியம் ஆமாம் அதனுடைய சிறப்பம்சங்கள் எல்லாமே இந்த கே எம் ரஜிமாவில் இருக்குன்றது ஆமாம் அப்புறம் நம்ம இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா அதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாமே ஜாப்பனீஸ் பார்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னா மோட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க மோட்டர்ஸ் எல்லாமே டேரக்டர் ப்ரஸ்லஸ் மோட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மோட்டர்ஸ் எல்லாமே எஸ்காவான்னு ஒரு பிராண்டுங்க எஸ்காவா ரொம்ப வேர்ல்டு ஃபேமஸ் பிராண்டுங்க அது ஜாப்பனீஸ் பிராண்டு தான் அது ஸோ அந்த ஜாப்பனீஸ் பிராண்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மோட்ரு மட்டும் இல்லைங்க மிஷின் யூஸ் பண்ணிக்கிற ட்ரைவ்ஸ் பிஎல்சி எல்லாமே கம்ப்ளீட் எஸ்காவா எஸ்காவா பிராண்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆனது இன்னொரு பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேக்கும் வேக்கும் பம்ப்னு கட்டுறதுல நம்ம வச்சுருக்கோம் அந்த வேக்கும் பம்ப் வந்து ஹிட்டாச்சி 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 பிராண்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுவும் ஜாப்பனீஸ் பிராண்டு தான் ஜாப்பனீஸ் மேக்கு தான் ஸோ இந்த இந்த பிராண்டில் யூஸ் இந்த கட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கிற பார்ட்ஸ் அத்தனையுமே வேர்ல்டு குவாலிட்டி பார்ட்ஸ் லாங் லைஃப் வரும் மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீ பிராண்ட்ஸ் அத்தனையும் வேர்ல்டு டெவன் பிராண்ட்ஸ் இப்போ எஸ்காவெல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா திருப்பூர்லேயே நம்ம எஸ்காவா டீலர்ஸ் ஆத்தரைஸ் டீலர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ திருப்பூர்லேயே நம்ம சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பார்ட்ஸ் சப்போஸ் போச்சுன்னா நம்மளே நம்ம பார்ட்ஸ் சப்ளை பண்ணலாம் சப்போஸ் நம்மகிட்ட வெளியில் வாங்கினா கூட நம்ம திருப்பூர்லேயே வாங்கிக்கலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு ஈஸியாக சோர்ஸ் பண்ணக்கூடிய பார்ட்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு எல்லா சிறப்பம்சங்களும் இருக்குதுங்க அதில் இன்றைக்கு இன்றைய சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க்கு வந்து பல ரகங்களில் தயார் பண்ணுறாங்க ஏற்றுமதியாளர்கள் இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்குது உள்நாட்டு வணிகத்துக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க் வந்து திருப்பூரில் தயாரிக்கிற மாதிரி வேறு எங்கேயுமே தயாரிக்கணும் அவ்வளவு அழகாகவும் தரமாகவும் அதனுடைய நேர்த்தி இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக தயார் பண்ணுறாங்க அந்த மாஸ்க் வந்து சரியாக கட்டிங் பண்ணுறதுக்கும் அதே போல் பிபி கிட்டு வந்து அதை வந்து கரெக்டாக வந்து கட் பண்ணி இது பண்ணுறதுக்கும் இந்த உங்களுடைய எந்திரங்கள் எந்த அளவுக்கு பயன்படு பயன்படுது இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே பிபி கிட்டு மாஸ்க் எல்லாமே நம்ம கட்டில் கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹனு நிட்டஸ் ஹனு நிட்டஸ் நம்ம ஒரு கஸ்டமர் அவங்க வந்து பிபி கிட் ஃபுல்லாக நம்ம கட்டில் தான் கட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் கிஷோர் கார்மெண்ட்ஸ்னு நம்ம ஒரு கஸ்டமர் அவர் வந்து வெளியே ஜாப் ஒர்க் நிறையா கட்டுறதில் நிறையா பிராண்ட்ஸில் கொடுத்து ஒரு பண்ணி வாங்கினார் அவர் சொன்னதை வந்து நான் இங்கே பதிவிடணும்னு ஆசைப்படுறேன் மற்ற பிராண்டில் கட் பண்ணுறப்போ அவர் நிறையா பிராண்ட்ஸில் லீடிங் பிராண்ட்ஸில் எல்லாமே கொடுத்து ஜாப் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த பிராண்ட்ஸில் மற்ற பிராண்டில் கட் பண்ணுறப்போ பிபி கிட்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி பாலிஸ்டர் ஸோ பாலி எத்திலையும் பாலி உரே தின் தான் இருக்குது அதில் ஸோ அந்த மெட்டீரியல் கட் பண்ணுறப்போ ஃபேப்ரிக் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டி வருது உங்கள் பிராண்டில் கேமரா நம்ம கட் பண்ணப்போ ஃபேப்ரிக் ஒட்டி வராத ஈஸியாக ஒன் பை ஒன் நம்மளை ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கலாம் மென்மையாக கட் பண்ணுது ஸோ இதில் இன்னொரு இன்னொன்று ஏன் பாலிஸ்டர் நம்ம இதில் ஏன் கட் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு ஒட்டி வரல அப்படின்னா இதுக்கு என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நைஃப் கூலிங் டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இயந்திர ஆ இன்பில்ட்டாகவே நம்ம இயந்திரத்தில் அது வருதுங்க பாலிஸ்டர் எல்லாமே நம்ம கட்டில் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாலிஸ்டர் கட் பண்ணுறப்போ ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டு ஒட்டாத நீட்டாக ஃபினிஷிங் கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக வந்துடும்
பீஸும் மெல்ட் ஆகாது எக்ஸாக்டாக பர்ஃபெக்ட் குவாலிட்டி வரும் அதில் இன்னொன்று இதில் இந்த பாயிண்ட்லாம் சொல்ல விரும்புனா நம்ம கஸ்டமர் எஸ்என் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம மூர்த்தி சார் நம்ம கட்டுறதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவரோட ப்ராடக்ட் எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாலிஸ்டர் ஸோ அதுலேயும் நம்ம ஹண்ட்ரட் பிளேஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி பிளேஸ் போட்டு நம்ம கட்டலாம் கட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்மளது குவாலிட்டியாக இருக்கும் மற்ற பிராண்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பிளே அறுபது பிளே தான் பாலிஸ்டர் போட்டு கட் பண்ண முடியும் நம்மளுக்கு நூறு பிளே நூற்றி இருபது பிளே போட்டெல்லாம் கட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு எக்ஸாக்டாக பர்ஃபெக்ஷன் வருது நம்ம மிஷினில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் ஜப்பான்ஸ்டாங்க <laughs> 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 அவங்களோட ஓன் ஸ்டாஃப் டெக்னிக்கல் ஸ்டாஃப் வந்து திருப்பூர்ல என்ன இருப்பாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அலைவா இருக்கும் தாமதமாயிருக்கு கூட அவங்க ஓன் ஸ்டாஃபே இங்கே இருக்கிறாங்க ஸோ இமீடியட்டாக வந்து நம்ம இமீடியட்டாக ஒரு ஜஸ்ட் ட்ராவலிங் டைம் தான் இங்கே இருந்து நம்ம இமீடியட் அட்டன் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை இமீடியட்டாக ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் ஜாப்பனீஸ் மிஷினுக்குனால சர்வீஸ் அதிகமாக வருது இப்போ எங்களுக்கு வரதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கஸ்டமர்ஸ் கூப்பிடுறது வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி தான் கூப்பிடுவாங்க நம்ம அப்படி கூப்பிடலினாலும் எங்கள் சர்வீஸ் எஸ்பிஎஸ் மிஷின் சர்வீஸ் அப்படின்னா நம்ம கஸ்டமர் கூப்பிட்டாலும் கூப்பிடலினாலும் வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம சர்வீஸ் அட்டன் பண்ணிடும் மிஷினை போய் தரவாக நம்ம செக் பண்ணி இந்த அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கா இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களான்னு சொல்லி வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம கம்பல்சரி விசிட் பண்ணி நம்ம கம்ப்ளீட் மிஷினை மெயின்டைன் பண்ணிடுவோம் அடுத்தது ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்னு பார்த்துட்டோம்னா கன்சியூமபிள்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் செட்டு நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம் திருப்பூரில் நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே ஸ்டாக் வச்சுருக்கோம் கன்சியூமபிள்ஸ் எல்லாமே கன்சியூமபிள்ஸ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைஃபு ஷார்பனிங் பெல்ட்டு டீத் பெல்ட்டு டீத் புள்ளி இந்த மாதிரி கன்சியூமபிள்ஸ் பேரிங்கு இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஸ்டாக் நம்மகிட்ட கொடுத்துருக்காங்க ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி நம்ம அவட்டு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம திருப்பூர் நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே ஸ்டாக் இருக்குது அதுவும் இல்லாத நான் கன்சியூமபிள் பார்ட்ஸ் இப்போ நான் கன்சியூமபிள் பார்ட்ஸ்னு எடுத்துட்டோம்னா வேக்கம் பம்பு மோட்ரு பிஎல்சி ட்ரைவ்ஸ் இதெல்லாமே பேங்களூரில் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஸ்டாக் இருக்கும் இன்னொரு பாயிண்ட் இப்போ பேங்களூர்னு சொல்கிறப்ப தான் நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஹஷிமா கம்பெனியோட ஓன் ஆஃபீஸ் இந்தியாவிலேயே இருக்குங்க இப்போ நம்ம பேங்களூர்லேயே பேங்களூர்லேயே இருக்குது வேறு எந்த பிராண்ட்லேயும் இது கிடையாது இப்போ நம்ம இந்தியாவிலே நீங்கள் பிரான்ச் வச்சுருக்காங்க பதினஞ்சு வருஷமாக நீங்கள் பிரான்ச் திரு இந்தியாவில் பேங்களூரில் இருக்குங்க இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணி ஃபுல் சர்வீஸ் சப்போர்ட்டு கொடுக்குறாங்க இதுக்குன்னு ஒரு கண்ட்ரி ஹெட் இருக்கிறாரு இப்போ அவர் பேர் காஜா நசருதீன் மிஸ்டர் காஜா நசருதீன் சொல்லிட்டுங்க அவரும் நியர் அபவுட் ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அந்த கம்பெனியில் இருக்கிறாருங்க ஸோ பேங்களூர்லேயே எங்கள் ஓன் ஆஃபீஸ் இருக்குது பேங்களூரில் ஓன் டெக்னீஷியன் வச்சுருக்காங்க திருப்பூரில் ஓன் டெக்னீஷியன் வச்சுருக்காங்க அதில் எல்லாம் நம்மூட்டி டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க நான் கன்சியூமபிள் பார்ட்ஸ் எல்லாம் பேங்களூரில் ஸ்டாக் வச்சுருக்காங்க கன்சியூமபிள் பார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம திருப்பூரில் ஸ்டாக் வச்சுருக்கோம் ஸோ சர்வீஸ் பற்றியோ பார்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டி பற்றியும் நம்ம துளிவோட கவலைப்படுத்த இல்லை நம்ம கம் கஸ்டமர்ஸ் அத்தனை ஆகிருக்கும் ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் தான் இப்போ ஒரு டூ இயர்ஸாக நம்ம மிஷின்ஸ் வந்து திருப்பூரில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு மிஷின் வந்து நம்ம மாருதி கார்மெண்ட்ஸ்னு ஒரு கஸ்டமர் கொடுத்தோம் அவர் தான் நம்மளுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கொடுத்த வருவார் நம்ம மிஷினே வந்து இந்தியாவிலே இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிஷினை எங்களை நம்பி அவர் தான் ஆர்டர் கொடுத்தார் ஜாப்பனீஸ் மாருதி கார்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு மிஸ்டர் ரங்கசாமி மிஸ்டர் கந்தசாமின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களாம் ரொம்ப ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் டூ இயர்ஸாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகி ரன் ஆகிட்டு இருக்குங்க ஸோ எந்த ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் நம்ம அவர்கிட்ட கூட கேட்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ மாஸ்கள் நீங்கள் கேட்டீங்க இப்போ மாஸ்கெலாம் நம்ம எந்தெந்த கஸ்டமர்ஸ் கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வந்து பூமர் பிரிஸ்மா நிவேதானட்ஸ் நிவேதானட்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம கொடுத்தோம் நம்ம கட்டுறது தான் மாஸ்கெல்லாம் கட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஹண்ணுனட்டஸ் கஸ் கட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மாஸ்க்ஸு ஸோ சைன் சைன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் அவங்க கட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் ப்ளூ ஸ்ட்ரைப்ஸ் அப்பேரல்ஸ் ப்ளூ ஸ்ட்ரைப்ஸ் திரு சார் இப்போ அவர் மாஸ்க் மீன் ஓன் பிராண்டு போட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அந்த பிராண்டெல்லாம் நம்ம கட்டுறதில் தான் கட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப குவாலிட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ
அதிகம் அதை மீட்டப்போ அதிகமாக நம்ம காசு எதிர்பார்க்க முடியாது அவங்க நாளுக்கு நாள் போட்டி காரணமாக காஸ்ட்டை வந்து காஸ்ட் கட் டவுன்ஸ் பண்ணிகிட்டே வந்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஏ ஏற்றுமாதியாளர்கள் என்ன பண்ணணுன்னா நம்ம தான் பேக் அவுட் பண்ணிக்கணும் நம்ம பேக் அவுட்கை என்ன பண்ணணும் நம்ம காசு எதுதலாம் மிச்சம் பண்ணலாம் அதை நம்ம ஸ்டடி எடுத்து அதில் தான் நம்ம காஸ்ட் டவுன் கட்டிங் பண்ண முடியும் நம்ம ப்ராஃபிட் அதில் தான் ஏன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எதுலலாம் காஸ்ட் கட் டவுன் பண்ண பா பார்க்கலாம்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஆக்சரிஸு லேபர்ஸு கவர்மெண்ட்டு துணி இதில் தான் நம்ம காசு சேரிங் பண்ண முடியும் இதில் நம்ம எதில் அதிகமாக காசு மிச்சம் பண்ண முடியும்னு பார்த்தோம்னா துணி தான் இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட்டை நினச்சோம்னு பார்த்தோம்னா துணியோட காஸ்ட் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம துணியில் மிச்சம் பண்ண மாட்டா மிச்சம் பண்ணால் தான் நம்ம நிறையா மிச்சம் பண்ண முடியும் ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லுங்கள் துணியில் தான் வந்து துணியில் நிறைய மிச்சம் பண்ணலாம் சரியாக வெட்டி சரியான முறையில் அதை வந்து வடிவமைச்சிங்கன்னா துணி வந்து வேஸ்ட்டாக கீழே போட வேண்டிய ஆமாம் ஸோ துணியை மிச்சம் பண்ணுறதுனா நம்ம அதிகமாக மிச்சம் பண்ணலாம் நம்ம ப்ராஃபிட் அதிகமாக அதை எதிர்ப்ப நம்ம அதிகமாக அதில் ப்ராஃபிட்டை நம்ம மிச்சப்படுத்திக்கலாம் ஸோ அந்த துணி மிச்சம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரெண்டு ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்து ஆப்டிடெக்ஸ் கேட் சாஃப்ட்வேர் அது வந்து யூஎஸ் சாஃப்ட்வேருங்க யூஎஸ்ஏ சாஃப்ட்வேர் ஸோ அது வந்து ரொம்ப வேர்ல்டு வைடு வேர்ல்டே நம்பர் ஒன் சாஃப்ட்வேர்னால் நம்ம ஆப்டிடெக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் ஸோ அதில் வந்து நம்ம மார்க்கர் போடுறோம் பேட்டர்ன் அதில் கிரியேட் பண்ணி மார்க்கர் போடுறோம் இப்போ மார்க்கரில் மார்க்கர்னால் என்ன மார்க்கர்னால் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு லே போடுறோம் லே போட்டோம்னா லேவை வந்து மார்க்கர் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம லே போட முடியும் ஸோ நம்ம பேட்டர்னை வந்து எவ்வளோ நெருக்கமாக நம்ம துணியோட அகலத்துக்கு எவ்வளோ நெருக்கமாக அடிக்க கொடுக்க முடியுமோ நம்ம பேட்டர்ஸை அவ்வளோ நெருக்கமாக அடிக்க கொடுக்க முடியும் நம்ம இதை வந்து நிறைய இடத்துல ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும் நிறைய ப்ராண்டோட போட்டி போட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும் நீ எந்த ப்ராண்டை கஸ்டமர் யூஸ் பண்ணாலும் சரி நம்ம ஆப்டிடெக்ஸ் கிராடு வந்து ஒரு பேட்டர் நம்மளே வாங்கிட்டு வந்து கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டு வந்து அவங்களுக்கு எப்படி இந்த மிஷின்ஸை வந்து நம்ம எப்படி சேல் பண்ணுறோம் நம்ம அவங்களுக்கு சொல்கிறோம் ஒரு பேட்டர் நம்ம வாங்கிட்டு வந்து நாங்களே பேட்டர் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம டிஸ்டைஸ் பண்ணி கேடில் டெவலப் பண்ணி ஒரு மார்க்கர் நம்மளே போடுறோம் ஆப்டிடெக்ஸில் கேடு மார்க்கர் போடுறோம் கேடு மார்க்கர் போட்டுங்க அவங்க கஸ்டமர் ஃபேப்ரிக் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம மிஷின்லேயே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கட் பண்ணி காமிக்கிறப்போ ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வருதுன்னா நம்ம கேடு வாங்கிட்டு வந்து நம்ம கட்டரில் நம்ம கேடும் கட்டரும் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணாங்கன்னா அதில் அவங்க எவ்வளோ மிச்சம் பண்ண முடியும் நேர போட்டு ஒரு ஒன் இப்போ ஒரு ஒன் தேர்ட்டி கிராம்ஸ் அவங்க ஃபீஸ் ஆகிட்டு வந்துன்னா நம்ம கட்டரை யூஸ் பண்ணி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிராம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம மிச்சம் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் நேர போட்டு த்ரீ கிராம்ஸ் ஃபோர் கிராம்ஸ் எல்லாம் நம்ம மிச்சம் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம கட்டரில் இது வந்து பெரிய சேவிங்ஸ் அந்த ஒரு மிகப்பெரிய சேவிங்ஸ் அவ்வளோ இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நிறுவனம் வந்து நல்லா வேகமாக வளர்ந்து நல்லா நிறைய லாபம் அடையணும்னா சரியான கட்டிங் எந்திரத்தை வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆமாம் அதே மாதிரி இதை மட்டும் நம்ம பண்ணி கொடுக்கறது இல்லைங்க மிஷின் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் லெவலில் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் இப்போ நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்கறது வந்து எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கம்பெனி இல்லாமல் ஒரு சேல்ஸ் சேல்ஸ் ஆள் வச்சுருப்பாங்க டெக்னீஷியன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க நம்ம அந்த மாதிரி இல்லாத அப்ளிகன்ட் இன்ஜ அப்ளிகேஷன் இன்ஜினியர்ஸ் வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான கட்டிங் மேனேஜர் கட்டிங் இன்சார்ஜ் ஆட்டோ கட்டிங் ஃபீல்டே இருக்கிற கட்டிங் இன்சார்ஜ் நம்ம ப்ரொக்யூட் பண்ணி இப்போ ஒரு கட்டிங் மிஷின் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம்னா அவர் அங்கே ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன் மந்த் அவர் அங்கே இருப்பார் இருந்து அங்கே இருக்கிற ஆளுகளுக்கெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ட்ரைனிங் கொடுத்து கம்ப்ளீட் யூனியர் செட் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் டெய்லியும் ரிப்போர்ட் அவங்க எம்டிக்கு ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் ஒரு கட்டிங் மேனேஜர் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் எந்த லெவலில் சாஃப்ட்வேர்லேயும் நம்ம ரிப்போர்ட் எடுத்து கொடுத்துட்டு தான் நம்ம வெளியே வரும் கம்ப்ளீட்டாக ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம சர்வீஸ் கொடுத்துட்ருக்குறோம் மிக்க மகிழ்ச்சி சார் ரொம்ப உங்களுடைய பேட்டி வந்து இந்த சூழலுக்கு தகுந்த நிறைய தகவல்களை நீங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ஏன்னா திருப்பூருடைய வளர்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிப்படியாக நவீன தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வேகமாக வளர்ந்துச்சுன்னா பல்வேறு வகையான நவீன இயந்திரங்களை எல்லாம் அவங்க வந்து இறக்குமதி செய்து பயன்படுத்தினார்கள் இந்த சூழ்நிலைக்கு தக்கதான நவீன கட்டிங் இயந்திரங்களை நீங்கள் வந்து அறிமுகப்படுத்தி ஒரு இளைஞராக நல்ல ஒரு அனுபவம் நிறைய உங்களுக்கு இருக்கிறதுனால யாருக்கு என்ன தேவை என்பதை நீங்கள்
உங்களோட தேவை வந்து திருப்பூர் நம்ம தொழில் தொழிலுக்கு ரொம்ப அவசியம் இந்த மாதிரி வந்து குவாரண்டைன் பீரியட்லேயே கூட நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனியாக விசிட் பண்ணி இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி தொழில் தொழிலுக்கு நீங்கள் எடுத்து கொடுக்குறீங்க இது வந்து மிகப்பெரிய சேவை உங்களோட சேவை இன்னும் வளரணும்னு சொல்லி இந்த 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 சேவை நீங்கள் உட்கார்ந்து கொண்டு நிறுத்தக்கூடாது இன்னும் உங்கள் சேவை வந்து வளரணும்னு சொல்லி ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கோங்க ரொம்ப நன்றி நன்றி